ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദലഹേം പ്രാപിച്ച എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ പാത്രം അത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള തീറ്റ പാത്രമാണ് മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പലരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് മുയലുകൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പാത്രം എടുത്ത് എറിയാറുണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് പലതും വേസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലുള്ള തീറ്റ പാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തീറ്റി വേസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കും അല്ലെ മുയലുകൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ആളുകളും മുയലുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു അതായത് കൈത്തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പെല്ലറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ചോറായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ അത് പലരും കൊടുക്കുന്ന ചിലത് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു ജലങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കഴി ചോറ് കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റൊക്കെ ഈ മുയലിന് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ നമ്മൾ അങ്ങ് തീറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറും അവർ ഒരൊറ്റ മാന്ത എല്ലാ മുയലുകളും ഇല്ല കേട്ടോ ചില മുയലുകളൊക്കെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ പാത്രം എടുത്ത് വാലിച്ച് ഒറ്റയേറാം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നാല് രൂപ അഞ്ച് രൂപ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തീറ്റയുടെ ഒരു ചാർജ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അത്രയും തീറ്റ ഇവർ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാത്രം കൂടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റാത്ത അതായത് ഒരു ഫാരമുള്ള പാത്രമായിരിക്കണം അവർക്ക് നമ്മൾ തീറ്റ പാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ വേസ്റ്റ് ആക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുരുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതായത് കൈത്തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തീറ്റ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചട്ടി ഇതായിരിക്കും അതായത് മൺചട്ടി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ചന്തകളിൽ വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മൺചട്ടി നല്ല ഫാരമുള്ള മൺചട്ടി ഏകദേശം ഒരു നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചട്ടിക്ക് കാരണം അവർക്ക് ഇത് എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചട്ടിക്ക് ഒരു വക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അവർ ഈ മാന്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീറ്റ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല ആ ഈ വക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തീറ്റി അതിനകത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ചട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ അവർ നമുക്ക് ചട്ടി പണിത് തരും അപ്പം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ചട്ടിയാണ് അതായത് ഒരു പേരൻറ്റ് മുയലിൽ മാത്രം കിടക്കുന്ന കൂട്ടിൽ ഞാൻ കഴിവതും വക്കുള്ള ചട്ടിയായിരിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ കുഞ്ഞും തള്ളയും കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിൽ ഞാൻ വക്കില്ലാത്ത ചട്ടിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് വട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വക്കുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പാടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചില കൂടുകളിൽ മാത്രം മുയലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മുയലുകൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തീറ്റ പാത്രം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് മുയലുകൾക്ക് പെല്ലറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ എൻ്റി ഗ്യാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫീഡർ ബോക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ മിക്സ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നനവുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ വക്കയിലും അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു മുയലുകൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ നാലിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ എൻ്റി ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ നട്ടിട്ടൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഒരു അര അരയടി പൊക്കത്തിൽ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ തീറ്റ പാത്രം പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ എൻ്റി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിനെ ശേഷം കിട
പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങി കിട്ടുന്ന ചെറിയ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അതായത് കോഴികൾക്കൊക്കെ പല ഫാമിലും ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിവതും വെക്കാതിരിക്കുക മുലുകൾക്ക് വൈറ്റിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക ഇതൊന്നും കിട്ടാത്തവർക്ക് മറ്റൊരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ നല്ല കുഴിഞ്ഞ പാത്രം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പി വി സി പി പി വി സി പൈപ്പിനെ കാണിച്ചു പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ കാണിക്കാം അതുപോലെ ഒരു കുഴിഞ്ഞൊരു പാത്രം വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് ഫീഡോ മിക്സ് ഫീഡോ എല്ലാം കൊടുക്കാം കാരണം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ എൻ്റി ക്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡർ ബോക്സോ ഒന്നും കിട്ടാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കുഴിഞ്ഞ് ചട്ടി വെക്കണമെന്ന് മാത്രം അത് പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും കൂടിനകത്ത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മുയലുകൾ കാലം കൊണ്ട് ചവിട്ടുമ്പം തീറ്റ മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പം അത് ഒരു അരയടി പൊക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുയലുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നവർ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എങ്കിലും പൊട്ടാസ്യം പരമാവിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചട്ടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പുട്ടിന് പരുവാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം അതായത് എന്താ താടിവെള്ളം പോലെയല്ല മുയലിന് തീറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചട്ടി കഴിവേണ്ട വരും നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ജോലി ഫലം കൂടത്തേ ഉള്ളു മുയലുകൾക്കൊക്കെ തീറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പുട്ടിന് പഴു പരുവത്തി കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരു